requiere de la voz en Argentina. Es bastante emocional como médico, ¿no? Ahora, recordemos que estos casos de las niñas embarazadas es un caso este, no común, ¿no? O sea, eh, no es la norma. Es una excepción y es una excepción, digamos, bastante mínima. Eh, eh, aún en estas situaciones lo que se requiere es un acompañamiento médico, un apoyo psicológico y se tiene que obviamente penalizar a los violadores y castigarlos, pero no se puede eh, condenar a pena de muerte al niño que uh -huh. está gestando, porque él no tiene la culpa de, de la violación. O sea, él, él, él es inocente y encima de inocente es indefenso, ¿no? O sea, la pena de muerte no puede ser al inocente. Eh, es por eso me gustaría recalcar lo que comenté anteriormente en base al derecho internacional, ¿no? Dice, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en su artículo 1, explica que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y da un reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En el sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. ¿Y cuándo es un genoma humano? En la concepción. O sea, en el momento de la concesión ya hay un ADN con dignidad intrínseca. Eso es indistintamente de que quizás he estado en un cuerpo de una persona adulta, casada, soltera, violada o no. Ajá. Cristian, una pregunta, una, una pregunta para finalizar. ¿Cuál es la postura, la posición que tiene eh, la organización que tú diriges o este colectivo con mis hijos no te metas? Eh, con respecto, por ejemplo, a que hay varios oyentes, eh, antes de tu participación, que nos han dicho que es necesario que se propale o se difunda más eh, el uso de la pastilla del día siguiente como un mecanismo de poner remedio a una violación flagrante, instantánea, inmediata y de esta manera pues evitar todo ese proceso gestacional. Bueno, eh, en la pastilla del día siguiente, como bien lo especifica la propia farmacéutica que lo produce clarifica que no es una medida eh, no abortiva, es más, explica que en ocasiones esta pastilla puede ser abortiva, ¿no? Entonces, obviamente, todo tipo de aborto, sea que se haga a las horas, al día, al mes, al año, o a los 20 años, a los 30, todo tipo de asesinato a un indefenso es cruel. Todo tipo de asesinato a un indefenso en todas las etapas de su gestación es inhumano. Entonces, eh, será una medida práctica, como quien dice, este, cuando el asesinar a una persona con un sicario o mejor por un veneno, pero igual sigue siendo un asesinato. Entonces, eh, lo correcto para evitar ese tipo de situaciones es tener un, un acompañamiento, es tener una prevención, es denunciar, porque las violaciones, que, se, que los embarazos que se gestan de violación no se dan porque se ocurre una vez. Usualmente las mujeres que salen embarazadas en violaciones es por un violador que es recurrente, ya que el cuerpo de la mujer al tener el, el, el vivir una violación usualmente no permite la, la presentación. Cuando hay estos casos de embarazos en violación es porque el violador es una persona que la viola permanentemente y queda finalmente embarazada. Usualmente es alguien cercano, un familiar, un tío, Ajá. alguien que abusa de su superioridad. Entonces, estas cosas también se ayudan fortaleciendo la noción de que si todos somos dignos, hay que denunciar a quienes violentan y tragedian con nuestra dignidad. Bien, muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian Rosas, por tu participación esta mañana. Hiciste un paréntesis en una conferencia. Te agradecemos por tu presencia, por la vía telefónica y estaremos gracias. en contacto con tu organización gracias. también. Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. 9.55 y a colación de estos temas, la semana pasada... Tratamos eh, a través de un medio de comunicación el tema de la falsa filiación. La falsa filiación es un delito, señores. La falsa filiación, el hecho de atribuir una paternidad que no corresponde a sabiendas de quien no la fecundó, quien no tuvo relaciones sexuales con la madre, eh, son casos que se están presentando y el artículo 145 del Código Penal sanciona estos actos. Y quisiéramos nosotros eh, tener un comentario muy breve con respecto a este tema de falsa filiación, porque el Código Penal también sanciona los delitos contra la familia. Los delitos contra la familia son, por ejemplo, la alteración del Estado Civil. Eh, por ejemplo, otro delito contra la familia es la simulación de un embarazo. No, no es embarazo, por si acaso, sino es embarazo, embarazo. Esta, este tipo, digamos, penal, estos tipos penales son sancionados y obviamente aquí el agraviado también es el Estado, porque 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC es el que debe de registrar este tipo de actos. Y para eso estamos ya con eh, la conductora de la séptima ya temporada del exitoso programa Nunca Más, Andrea Llosa. Muy buenos días. ¿Qué tal, doctor Miranda? ¿Cómo está? Te saludamos aquí desde Capital. Gracias por atendernos esta mañana y estamos comentando acerca del tema que la semana pasada trataste muy bien y lo manejaste de una manera muy interesante, el de la falsa filiación, este, esta atribución que dieron eh, que dio una madre a un padre postizo en agravio de Carlos Camino. Bueno, eh, doctor, sí, efectivamente, es un caso que se da mucho, ¿eh? no, son, no son casos aislados y, y lamentablemente muchas personas creen que uno puede pues, mentir con el tema de la paternidad, ¿no? Es decir, es bastante común que, que finalmente hay, hay muchas mujeres que terminen poniendo los apellidos de las personas que en ese momento pues están con ellos, es decir, Ajá. sabiendo que, que el padre es otro, deliberadamente le ponen el apellido a la actual pareja. Y es un caso que se da y que muchas personas además piensan que, que ponerle el apellido y mentirle finalmente a, a un Reniec, porque finalmente le, meten, es. le están mintiendo una institución más allá de, del daño que le quieren hacer a la otra persona o que simplemente no te importe que sea el padre y que estés con otra pareja, más allá de eso mucha gente no sabe que existe pena de cárcel. <risa> En tu experiencia de estas siete temporadas, por ejemplo, de casos que has visto, ¿a qué se debe que una mujer, porque puede ser que tenga duda razonable o no de quién es el verdadero padre? ¿Hay evidencias de que pueda ocurrir eso, de que una mujer pueda decir, yo no sé realmente quién es el padre? Bueno, sí existe, sí, evidentemente sí, claro que sí, hay mujeres que, que de pronto pues, este, pueden haber tenido más de una pareja y, y en su momento no saber quién es el padre. Pero para eso, si tú no sabes quién es el padre, se han dado muchos casos, vas y haces una prueba, una prueba de ADN, pero con absoluta honestidad. Claro. Diciéndole a las dos personas y sabiendo pues que, que no tienes idea, tienes duda, y se hace la prueba. Yo hablo del tema cuando lo haces deliberadamente. Dolosamente, ¿no? ¿no? Deliberadamente. Exactamente. Cuando claro. tú sabes que esa persona no es el padre, como el caso de, del domingo que tocamos. Así es. Que simplemente cuando el padre pues a, a los... Más, más allá de que, de que esta persona no haya estado presente de, durante estos años de, de la niña, uh -huh. en este caso tenía 13 años ya, más allá de eso, existe también el derecho a la identidad, que es llegar el derecho a la identidad de su propia hija. Eso. Porque, al, porque al final, yo digo, ¿no? Si el padre, finalmente, que tú sabes que es el padre biológico, aparece a los 13 años, supongamos, y simplemente, más allá del tema moral, si estuvo bien o no, quiere asumir su paternidad, quiere ponerle el apellido, quiere ir en el René, y tú automáticamente dices, ah, bueno, como él quiere, entonces yo le voy a poner el apellido de su actual pareja, que fue lo que pasó el domingo pasado, uh -huh. ahí estás diciendo, pero no solo eso, sino que creo que el rencor o la venganza o el odio que tiene la madre en ese momento, no se está, no sí. se está cerrando y no se está dando cuenta, que tarde o temprano vas a volver a ponerle el apellido, porque finalmente el padre, para hacer un proceso de, 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 de acción, para hacer un proceso, Evidentemente, después va a tener una prueba de ADN, ¿no? le va a someter a una prueba de ADN, someter a la niña además, uh -huh. pues, a, un, a un acto pues, que, que, que es por la altura. Y lo dijiste, ¿no? Porque la niña tendría tres identidades, tres apellidos paternos. Sí, es una locura, es que la madre le puso, que muchas veces pasa, que la mamá le pone los apellidos como si fuesen la, la hermana, ¿no? Claro, claro. Luego le pone el apellido, cuando aparece el padre biológico, le pone el apellido de su actual pareja. Uh -huh para que la firme y finalmente como el padre el padre biológico ya le puso una demanda obviamente tarde o temprano y acá unos par de años un año dependiendo de la carga procesal otra vez cuando salga la ley que evidentemente va a salir positivo porque ella lo sabe le van a volver a cambiar el apellido de la niña por tercera vez es una locura sí, sí, es una responsabilidad de parte de la madre y hay que decirlo lo has manifestado es un delito tipificado en el artículo 145 del código penal y tiene penas de 1 a este, hasta cinco años. Andrea, danos un adelanto de tu programa de mañana, de qué se va a tratar el programa Nunca Más. Bueno, hablando del Poder Judicial, esta historia se trata de que el año pasado, en noviembre, papá, mamá se disputan la tenencia, como muchas veces sucede, y el Poder Judicial en Talara le da la tenencia al padre en noviembre. Ajá. Pero no saben lo que había pasado, el padre había muerto dos meses antes. ¿Cómo puede ser? O sea, le dieron la tenencia a un hombre que muerte. había conocido. <risa> es una locura. Es una locura. Pero, y las tías se llevaron a las hijas y bueno, las tías... Va a ser terrible y este, el, el caso de mañana. Vamos a estar a...
las 8 y 30 de la noche con Andrea Llosa en Nunca Más por ATV. Gracias Andrea por tu excelente participación de siempre y por tener las puertas abiertas para La Ley es la Ley. Nos vemos Gracias, eh, doctor. esta semana. Gracias. 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 Bien, hasta aquí son las 10 y 1 de la mañana. Gracias Tatiana Mayari, gracias Raúl Villanueva, más conocido como Urbano, Marco Rullero. Y también Valeria, Valeria Arriola en las cámaras de Capital Televisión. Mañana estamos, mañana estamos aquí, nuevamente a partir de las 9 de la mañana. Cuando suene esta campanita, empezará por nuestro programa La Ley es la Ley. Contigo será hasta mañana y que pases un bonito sábado.